வணக்கம் செல்வகுமார் பேசுகிறேன் ஏன்னா ஏதோ செல்வகுமார் செல்வகுமார்னா ஏதோ யாரோ என்னன்னு நினைச்சிடக்கூடாதுன்னா நான் உங்களில் ஒருவன் என்பதற்காகத்தான் இது இந்த வேளாண் கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய நிறுவனத்தின் மாண்பமை வேந்தர் அவர்களை வணங்கியும் ஏற்கனவே சிறப்பு விருந்தினராக வந்து வந்து கலந்து கொண்டு சென்றிருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வணங்கி நிறுவத்தின நிறுவனத்தினர் அனைவரையும் வணங்கி மாணவ செல்வங்கள் அனைவரையும் வணங்கி முதல்ல விவசாய தெய்வங்கள் உங்களையெல்லாம் விவசாயிகள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் தனலட்சுமி சீனிவாசன் கல்லூரியில் வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வேளாண் கல்லூரியில் உரையாற்ற வாருங்கள் என்ற உடனேயே அதுவும் வானிலை ஆலோசனை கேட்டு ஒரு நாளை ஒதுக்கி அந்த நாளில் மழை இல்லாத நாளை ஒரு திட்டமிட்டு நான் பதினான்காம் தேதி தான் வருவேன் அன்று தான் மழை இருக்காது என்று அதற்கு நான் கேட்டுவிட்டு தான் இந்த பணியையும் தொடங்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதுவும் தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மாறி வரும் மாநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப விவசாய விவசாயத்தை திட்டமிடுதல் ரொம்ப ரொம்ப தேவையான தலைப்பு இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னுடைய உரையை கேட்கும் போதே உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்னை பற்றி உங்களுக்கு அறிமுகம் தேவை என்றால் சொல்கிறேன் தேவைப்படாது நினைக்கிறேன் ஏன்னா காலம் கருதி விரைவாக முடிக்க வேண்டும் அனைவரும் பசியில் இருக்கிறீங்க ஆகின் காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு கலந்துரையாடலாக உங்களுக்கு இடையே ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை போக்கும் விதமாக அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே இப்போ நம்ம வானிலை நீங்களாம் ஆர்வமாக வந்திருக்கீங்க நிறைய பேர் விவசாயிகள் ஆர்வமாக விவசாயம் செய்ய வேண்டும் விவசாயத்தில் வெற்றி அட வேண்டும் விவசாயத்தில் போராடி வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் சாதாரண வெற்றி இல்லை அதாவது பருவம் தப்பிய மழைகள் எல்லாம் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது தேவையான நேரத்தில் பருவம் பெய்ய பெய்யறது இல்லை அறுவடை நேரத்தில் மழை தேவையான நேரத்தில் மழை இருக்கிறது இல்லை அது இந்த வானிலை வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விவசாயிகளுடைய வேர்வை துளியை பார்க்கும் பொழுது அது இந்த பெரம்பலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் மாவட்டம்லாம் ரொம்ப ட்ரை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது மழை பெஞ்சா தான் இந்த விவசாயமே இல்லைன்னா இல்லை ஆகவே விவசாயிகள் படும் பாடு உங்களோட நான் இணைந்திருக்கிற காரணத்தினால நன்கு அறிந்தவன் அதனால நிறைய பேர் உங்களுடைய வேதனைகளையும் கண்ணீரையும் எனக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது என் நானும் சில நாட்கள்ல கண்ணீர் விட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வேளாண்மையில போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க எல்லாம் என்பதை அறிய முடிகிறது விதைக்கும் நேரத்தில் மழை தேவை அப்போ பெய்யறது இல்ல அறுவடை நேரத்தில் பொழியுது அதுவே இந்த காலநிலை மாறுபாட்டிற்கு ஏற்ப நம்முடைய வானிலை ஏற்ப நம்முடைய பயிர்களையும் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் திட்டமிட்ட வேளாண்மை செய்ய வேண்டும் பெரும்பாலும் நம்ம வானிலை அறிக்கை என்றாலே அதை நம்ம கூர்ந்து கேட்பதில்லை எப்போ மழை பெய்யுங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்வதில்லை ஏதோ விதைப்பது அறுவடை பண்ணும்பொழுது கூட நாம் வந்து மழை இருக்குமா எந்த நாளில் அறுவடை செய்யலாம் என்று கூட ஒரு திட்டமிடாத ஒரு வேளாண்மையில் நிறைய பேர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது வெயில் அடிச்சதுன்னா தொடர்ந்து வெயில் தான் அப்படின்னு சில பேர் நினைச்சுட்டே இருப்பாங்க மழை பெஞ்சதுன்னா மழை எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்துட்டுன்னா கால் ஃபோன் கால் ஓயாது வெயில் அடிச்சதுன்னா யாரும் கால் பண்ணவே மாட்டாங்க ஆனால் அது ஏற்கனவே ஒரு மாசமாக மழை வரப்போதும் மழை வரப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் அவங்க மழையை பற்றி மழை வருமா அறுவடை செய்ய போகிறோமே நம்மளுடைய முதலீடு நம்ம வயலில் இருக்கிறது நம்மளுடைய பணமே அதை பக்குவமாக மீட்டு கொண்டு வந்து பணமாக்க வேண்டுமே என்று கூட அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் சிந்திப்பதில்லை காரணம் என்னென்னா அது வேறு வித வானிலை அறிக்கையாக முதல்ல இருந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ நம்முடைய வானிலை அறிக்கை ஓரளவு துல்லிய தன்மையாக உங்களுக்காக இந்த நாளில் இந்த தேதியில் மழை பெறும் அது இந்த மாவட்டத்தில் மழை இருக்கும் இங்கே ஒதுக்கும் என்கின்ற விளக்கமான அறிக்கையை நல்லா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆகவே வானிலை அறிக்கையில் இணைந்து நாம் விவசாயம் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிக்கலாம் அதாவது திடீர்னு ஒரு சில மாறுபாடு ஏற்பட்டாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய வகையில 
இப்படி இருந்தா என்ன செய்யலாம் அப்படி இருந்தா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கூட நாம் ஒரு திட்டத்தை வகுத்துக் கொள்வது மிக மிக அவசியமான காலம் இது கண்டிப்பா இந்த கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான மழை பொழிய நேரத்தில் கடுமையான பனிப்பொழிவு ஆனால் பனி பொழிஞ்சு பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா மழை பொழிவு அறுவடை நேரத்தில் மழை பெய்ய வேண்டிய நேரத்தில் பெய்யல ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொழியுது மழை திரு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இப்போ பொழிஞ்சு குளம் குட்டையெல்லாம் நிரம்பி இருக்கு விருதுநகர் மாவட்டம் இந்த வெம்பக்கோட்டை சிவகாசி எல்லாமே சிவகாசி அந்த பட்டாசு தொழிற்சாலைலாம் எதுக்கு அமைஞ்சாங்கன்னா கடுமையான வறட்சியான பகுதி ஆனால் இப்போ ஒரு மாசமாக தினம் மழை போகிற நாலு நாள் தான் மழை இல்லாமல் இருக்கு அதே போல் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம்லாம் கடந்த சில நாட்களாக நல்ல மழை குளங்கள் நிரம்பி இருக்கிறது இந்த கோடையில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவர்கள் ஆனால் பருவமழை காலத்தில் பெய்யவே இல்லை பருவமழை காலத்தில் என்னையும் திட்டினாங்க வானிலையையும் திட்டினாங்க இறைவனையும் திட்டினாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பனி இடையில பூந்து அமெரிக்காவில் வந்த ஒரு பனி புயல் உலக வெப்பநிலையே மாற்றி உலக வானிலை காற்றின் போக்கு எல்லாம் மாற்றியது ஆகவே நாம வானிலையோட இணைந்து நாம் பணி செய்ய வேண்டிய காலத்தில் இருக்கிறோம் நம்முடைய வானிலை அறிக்கையை கேட்டிருப்பாங்க கேட்கலைன்னா ஒரு சுருக்கமா ஒரு வானிலை அறிக்கையை கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கும் வகையுமே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் முடிச்சுக்கலாம் மொத்தத்தில் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அது உங்களுடைய கேள்வியின் பதிலை பொறுத்திருக்கு அதாவது இப்போ நம்முடைய வங்க கடல்ல மோகா புயல் இருக்கு இந்த புயல் இன்றைக்கு வந்து மதியம் வங்க தேசத்தோட சிட்டகாங்கு தெற்கு புறமாக மியான்மருக்கு வடக்கு புறமாக கரை கிடக்க போகிறது வங்க தேச நாட்டை இதனால் நம்முடைய அரபி கடல் காற்று தமிழ்நாட்டின் வழியாக வங்க கடலுக்கு போய் அரபி கடலுக்கு வங்க கடலுக்கு போய் அது அப்படியே சிட்டகாங் போயிட்டு இருக்கு இப்போ சிட்டகாங் நெருக்கிடுச்சு அதனால தான் நம்மளுடைய கோயமுத்தூர் மாவட்டம் பாலக்காட்டு கணவாய் மற்றும் கணவாய் பகுதிகள் வழியாக நுழையக்கூடிய காற்று மூணே கணவாய் வழியாக தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே காற்று நுழையுது மேலடுக்கில் தான் நுழையுது காற்று தரை காற்று நுழையும் இடம் மூணே கணவாய் தான் ஆரல்வாய் மொழி ஆரியங்காவு செங்கோட்டை பாலக்காடு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வடக்கு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி போனீங்கன்னா மைசூர் வழியாக நுழையுது இந்த காற்று அங்கிருந்து நுழையும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றுல இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை ஆவியாக்கி விட்டு வடன்ற காற்றாக இங்கே வருது ட்ரை ஏராக தான் வருது இது மழையே தராது இந்த ட்ரை ஏரில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தால் லேசானது வேணா இடைமறித்து கொண்டிருந்தது கடந்த சில நாட்களாக வடமேற்கு காற்று வந்து அது கிருஷ்ணகிரி தருமபுரியில் மழையை கொடுக்கும் கர்நாடக இளையோரத்தில் மட்டும் மழையை கொடுக்கும் அது நேற்றோடு முடிஞ்சிருச்சு ஆகவே இனிமேல் அடுத்த மழை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மரங்களால் மழைகளில் ஏற்காடுலையோ கல்வராயன் மலையிலையோ மரங்களால் மழை குளிர்விக்கப்பட்டு மழை பெய்யலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ரேர் ஏலகிரிங்க எல்லாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மழைன்னா ஒரு பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணகிரி தருமபுரியில் மழை கிடைக்கும் அப்புறம் அப்படியே படிப்படியாக மாத இறுதியில் தான் ஒரு இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே தான் பெரம்பலூர் அரியலூர் கிடைக்கும் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் மாத இறுதி தான் மழை அதுக்கப்புறம் நம்முடைய நிலநடு கோட்டு இந்திய பெருங்கடலில் இலங்கைக்கு தெற்கு புறம் ஒரு காற்று சுழற்சி ஒன்று உருவாகும் அந்த காற்று சுழற்சியின் காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் மழை தொடங்கும் அது அப்படியே ஒரு தீவிரமடைந்த ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக தென்மேற்கு பருவமழையை மாத இறுதி நாளில் கேரளாவில் தொடக்கும் ஜூன் ரெண்டாம் தேதிக்குள்ள அந்த நேரத்தில் இங்கே காற்று சுழற்சியாக மாத இறுதி நாட்களில் டெல்டா மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் அரியலூர் பெரம்பலூர் உட்பட எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் மாத இறுதியில் தான் உறுதியான மழை ஆகவே இப்படிப்பட்ட வானிலையை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு செய்ய செய்யக்கூடிய விவசாயத்துக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து மழை இல்லை அப்போ தண்ணி பாய்க்கலாம் மழை பெஞ்சிட்டுனா அப்புறம் தண்ணி பாய்த்தா சில வேரேடுகள் நோயெல்லாம் வரும் ஆகவே மழை இல்லை என்பது தெரிந்து விட்டால் நம்ம துணிச்சலாக தண்ணி பார்த்துலாம் இப்போல்லாம் வானிலை அறிந்து செய்வது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது இப்பொழுது ஆக மாத இறுதி நாட்களில் தான் மழை அது வரைக்கும் ட்ரை தான் வெயில் தான் அதிகமாக இருக்கும் கடுமையான ஒரு அனல் காற்று தான் பருவமழை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேகமாக சொல்லிட்டு வர்ற வானிலை அறிக்கையில் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் பருவமழை நீண்ட கால வானிலை அறிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா எல்லினோ உருவாக போகிறது பசிபிக் பெருங்கடலில் அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் எல்லினோ என்பது பசிபிக் பெருங்கடலுடைய வெப்பநிலை மாறுபாடு வேளாண் மாணவர்களை கவனிச்சிங்க பசிபிக் பெருங்கடலுடைய ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய வெப்பநிலை மாறுபாடு அமெரிக்கா பக்கம் வெப்பம் அடைந்தால் எழுதினோம் ஆசியா பக்கம் வெப்பம் அடைந்தால் லானினோம் ரெண்டு பக்கமும் சமமான வெப்பம் இருந்தால் அது நியூட்ரல் அவ்வளோதான் இப்போ அமெரிக்கா பக்கம் வெப்பம் உயர்ந்துகிட்டு இருக்கு கடல் நீரோட்டம் வெப்பத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆக கண்டிப்பாக ஒரு வலுவான எல்லினோ பசிபிக் பெருங்கடலில் உயர உருவாக போகுது ஏன் பசிபிக் பெ
நம்ம பருவமழை காலத்தில் உள்ள எல்லா வானிலை மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய நிகழ்வு எல்லாமே மழை பொழிவை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி வெப்பத்தை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி காற்றை கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி நிகழ்வு எல்லாமே பசுமை பெருங்கடலோட உருவாக்கம் தான் அந்த எல்லிலும் வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் போன்ற பகுதிகளிலேயோ அல்லது தென்சின கடற்பகுதியில் உள்ள தைவான் வியட்நாம் கம்போடியா லாவோஸ் போன்ற நாடுகளிலிருந்து உருவாகி வரக்கூடிய அந்த கடற்பகுதியிலிருந்து உருவாகி வரக்கூடிய தாய்லாந்து வளைகுடா பகுதியிலிருந்து உருவாகி வரக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் மழை தரக்கூடிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை பகுதிகள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் வலுவாக இருக்காது அவ்வளவுதான் ஆகவே அதை போய் நம்ம கவலைப்பட வேண்டும் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் நம்ம சொல்றோம்னா இப்போ நம்ம கடற்பகுதி நம்முடைய நிலநடுக்கோட்டுக்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய கடற்பகுதியை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தெற்கு இருக்கக்கூடிய கடற்பகுதி நம்ம எடுத்துக்கவே தேவையில்லை ஏன்னா அங்கே இருக்கிற சிஸ்டம் நம்மளுக்கு மழை தராது வரவே வராது நிலநடுக்கோட்டுக்கு தெற்கே எம்ஜிஓ என்ற ஒரு வானிலை அமைப்பு காற்றை வடக்கு துவக்கி பம் பண்ணுற ஒரு வானிலை அமைப்பு தெற்கு பகுதியில் ஒரு புயல் உருவானால் காற்றை வழி மேலே அனுப்பும் வடக்கு நோக்கி அனுப்பும் அதுக்கு தான் பயன்படும் ஆனால் இப்போ வடக்கு வங்கக்கடல் வடக்கு இந்திய பெருங்கடல் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை உயர்ந்திருக்கு முப்பத்தி டிகிரி எப்பொழுதுமே சூரியன் கதிர் படும் பொழுது பூமியானது கதிரை திருப்பி அனுப்பிடும் ஆனால் கடல் மட்டும் உள்ள வாங்கி 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 கடல் சூடு ஏறிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு அந்தமான் கடற்பகுதியில் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருக்கு அதே போல சுமத்ரா தீவு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதி இலங்கைக்கும் சுமத்ரா கிட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பத்தோரு டிகிரி வங்கக்கடல் முழுவதுமே முப்பத்தோரு டிகிரி ஆயிடுச்சு ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் முப்பது டிகிரியாக இருக்கு இப்போ புயல் உருவாகி இருக்கிற காரணத்தினால அந்த புயல் வந்து வெப்பநிலையை உறிஞ்சி நீரை ஆவியாக்கி மேலே ஊதிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு டிகிரி குறையலாம் முப்பத்தோரு டிகிரிக்கு குறைய வாய்ப்பில்லை குறைஞ்சாலும் முப்பது டிகிரிக்கு குறைய வாய்ப்பில்லை இருபத்தி ஆறரை டிகிரி உருவானாலே போதும் தாழ்வு நிலைகள் உருவாகும் பசுமை பெருங்கடலே முப்பது தான் வங்கக்கடல் அவ்வளோ பெரிய பசுமை பெருங்கடல் முப்பது டிகிரி தான் இன்னைக்கு வெப்பநிலை அதை விட தாண்டி விட்டது நம்முடைய வங்கக்கடலோட வெப்பம் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு டிகிரி கூட இது ஒரு சாதாரண ஆழ்கடல் கூட கிடையாது பசுமை பெருங்கடல் ஒப்பிடும் பொழுது சாதாரண கடல் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி வெப்பநிலை உயர்ந்திருக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக பருவமழை காலத்தில் வலுவான நிகழ்வு உண்டாகும் வலுவான நிகழ்வுனா சிறு நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதிக மழை தரக்கூடியதாக இருக்கும் பருவமழை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் ஜூன் மாதம் முதல்ல ஒரு சிஸ்டம் நம்முடைய திருவனந்தபுரம் அருகே கன்னியாகுமரி மாவட்ட அருகே ஒன்று உருவாகும் முதல் பருவமழையை தொடக்கக்கூடிய நிகழ்வு உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த நிகழ்வு புயலாக மாறி அது பாகிஸ்தான் மற்றும் குஜராத் பகுதியை நோக்கி விலகி போயிடும் அப்பொழுது ரெண்டு மூணு நாள் இங்கே பருவமழையை கொடுத்து விட்டு அந்த வாரத்தில் ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் நாலு நாள் குஜராத் பாகிஸ்தான் ஓரத்துக்கு போயிடும் அப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு மூணு நாள் பருவமழை கேரளாவிற்கு அப்போ கேரளா ஒட்டி உள்ள தமிழக மாவட்டங்களுக்கு ஒரு மூணு நாள் மழை பாக்கி பாக்கி இருக்கிற நாளில் ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் கோவா குஜராத் மகாராஷ்டிரா பகுதிக்கு போயிடும் அப்போ அதே மாதிரி தான் வங்கக்கடலில் உருவாங்க அப்புறம் ஒடிசா பக்கத்தில் உருவாகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா தரை வெப்பமும் உயர்ந்திருக்கிற காரணத்தினால கடலில் உருவாகிற ஒரு நிகழ்வானது ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் கடலில் இருக்கும் உடனடியாக தரை ஏறிடும் இமயமலை பக்கத்துக்கு போயிடும் அதனால ரெண்டு நாள் கேரளாவுக்கு மழை இருக்கும் மூணு நாள் இருக்கலாம் மீதம் எல்லாமே வட இந்திய நிலப்பகுதிக்கு போயிடும் என்பதனால காற்றோட வழித்தடம் மகாராஷ்டிரா கோவா குஜராத் வழியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக கேரளாவில் ரெண்டு நாள் மழை மூணு நாள் மழைனா நாலு நாள் மகாராஷ்டிரா கோவா கோவா குஜராத் பகுதியில் இருக்கும் ஆக அணைகளை நிரப்புமா என்று பார்த்தால் மேட்டூர் அதாவது வயநாடு குடகு போன்ற பகுதிகளில் பெய்யக்கூடிய மழை மேட்டூர்லேருந்து திறக்கக்கூடிய தண்ணீருக்கு சமமாக வரும் அவ்வளவுதான் ஓவரா வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இருபது வரைக்கும் அணையை நிரப்பி வெள்ளப்பெருக்கை ஏற்படுத்தாது என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இப்பொழுதைய வானிலை ஆய்வறிக்கை அதே போல மீதம் இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரியிலேருந்து நீலகிரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட நீலகிரி உள்ளிட்ட மலை அணைகள் எல்லாமே சீரான வரத்தை பரம்பிக்குளம் தேனி மாவட்டம் முல்லை பெரியாறு அதே போல திருமூர்த்தி இது எல்லாமே திறப்புக்கேற்ற வரத்து இருக்கும் எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து ஆகஸ்ட் இருபதுக்கு மேலே தான் கிடைக்கும் ஆக கேரளாவிலிருந்து வரக்கூடிய மேற்கு காற்று ஆடி காற்றோட வேகம் குறைவாக இருக்கும் ஆக முன்பெல்லாம் ஆடி காற்றுனா கடுமையாக இருக்கும் கடந்த ஆண்டு போல் கடந்த ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடியில் மூன்று அதாவது வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் வலுவாக இருக்கும் மூன்று நாள் வலுவாக இருக்கலாம் நாலு நாள் வேகம் குறைவாக இருக்கும் அந்த நாலு நாள் வெப்ப சலன இடிமழை தமிழ்நாட்டில் பொழியும் தென்மேற்கு பருவமழை என்பது தமிழ்நாடு தவிர்த்த அனைத்து மாநிலங்களுக
வெப்ப சலனை இடிமலை என்பது ஒதுக்கி ஒதுக்கி ஆங்காங்கே தான் பெய்யும் உங்களுக்கு எல்லாம் குணாதிசயம் தெரியும் பருவமழை மாறி பரவலா ஒரே நாள்ல பெய்யாது இன்னும் பருவமழை பெய்து தொடங்கி பருவமழை பெய்து இந்த வெப்ப சலன மழை பெய்து இன்றைக்கு வரை கூட சில இடங்கள்ல மழை பெய்யாத இடம் கூட சில இடங்கள்லாம் இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற நிலைமையில இன்றைக்கு கோடை மழை சராசரிக்கு கூடுதலா நூறு சதவீதத்துக்கு மேல பொழிந்திருக்கிறது அப்படி தமிழ்நாட்டில் நூறு சதவீதத்துக்கு மேல கோடை மழை பொழிந்திருக்கிற பொழுதுலாம் இன்னும் மழை கிடைக்காத இடம் இருக்கிறது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கூடிய இடமும் இருக்கிறது ஆக இதையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே திட்டமிட்ட வேளாண்மைக்கு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்டில் பருவமழை சீராக இருக்கும் இங்கே வெப்ப சலன இடிமழை பொழியும் அப்புறம் ஆகஸ்ட் இருபதுக்கு மேலே கர்நாடகா கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடையும் செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் தென்மேற்கு பருவமழை இந்த வருஷம் தீவிரமடையும் மேட்டூருக்கெல்லாம் அபர்விதமான நீர் கொள்ளிடத்தில் அதிகமாக திறக்கக்கூடிய காலமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் இருக்கும் இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் இருபதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதனால் ஏன்னா ஆந்திர பிரதேசத்தில் நிகழ்வு உருவானா அது ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா வழியாக கோவா வழியாக அரபிக் கடலுக்கு போகும் நெருங்கி வந்திருக்கும் என்றதுனால கேரளா வழியாக காற்று நுழைவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் ஆகவே ஆகஸ்ட் இருபதுக்கு மேலே செப்டம்பர் அக்டோபரில் நல்ல மழை பொழிவு கர்நாடகா கேரளாவில் கிடைக்கும் அணைகளுக்கு நீர் வரத்து கூடுதலாக கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அப்போ புரட்டாசி மாதம் வெப்ப சலன இடிமழை காற்று சுழற்சி இடிமழையும் இங்கே கிடைக்கும் ஆகவே மழை பற்றாக்குறை என்பது இந்த இருபத்தொம்பது இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் தான் அப்புறம் ஜூன் வந்துட்டா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்டில் வெப்ப சலன மழை ஆங்காங்கே குறைந்த பரப்பிலையாவது இருந்துட்டு இருக்கோம் சராசரிக்கு கூடுதல் மழை இருக்கும் செப்டம்பர் அக்டோபரில் சராசரிக்கு கூடுதலான மழை தான் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் புரட்டாசியில் அறுவடை நேரமாக இருக்கிறது அந்த நேரம் அதையும் திட்டமிட்டுக் கொள்ளணும் அறுவடை நேரம் புரட்டாசியெல்லாம் குறுவை அறுவடை நேரமாக இருக்கும் ஆக குறுவை அறுவடை நேரத்தில் மழை பொழிவு இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் வானில் அறிக்கை கேட்டு அறுவடை நாளை குறிப்பது உங்களுடைய காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கும் வடகிழக்கு பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூ அதாவது அக்டோபர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவமழை தொடரும் இந்த வருஷம் அக்டோபர் இருபது வரைக்கும் தொடர் இங்கே தொடர்ந்து அக்டோபர் இருபதுல இருந்து அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் காற்று திசை மாறி வெப்ப சலன இடி மழை காற்று சுழிச்சு மழை காற்று திசை மாறும் மழை பொழிவை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அங்கே ஒதுக்கி ஒதுக்கி பரவலான சீரான மழை என்பது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் இறுதியில தான் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் அப்பவும் கடல் வெப்பம் முப்பத்தோரு டிகிரியா இருக்கும் ஏன்னா எந்த சிஸ்டமும் தமிழ்நாட்டை ஒட்டி தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் வராது ஆகவே கடல் வெப்பமாகி இருக்கிற காரணத்தினால வரக்கூடிய காலத்தில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வடக்கே செல்லக்கூடிய சூரியன் புத்துக்கதிர் தெற்கே திரும்பி ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் நம்ம விட்டு தெற்கே போகும் வரைக்கும் சூடாகும் அதன் காரணமாக வரக்கூடிய அக்டோபர் நவம்பரில் கடல் சூடாக இருக்கும் இந்த ஆண்டு எல்லினும் அங்கே இருக்கிற காரணத்தினால கவலைப்பட வேண்டாம் நம்முடைய கடல் பகுதியில் சிறிய ஒரு காற்று சுழற்சி உழு உருவானால் கூட வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் அதிக மழை பொழிவை தரும் பெரம்பலூருக்கும் நீலகிரிக்கும் கிருஷ்ணகிரிக்கும் எல்லா மாவட்டங்களுக்குமே சராசரிக்கு கூடுதல் மழை வடகிழக்கு பருவமழையில் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் வலுவான நிகழ்வு இருக்கும் சாதகம் அதாவது ஸ்ட்ராங் சைக்ளோன் ஒன்னோ ரெண்டோ உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப பாருங்க புயலோட வேகம் என்ன நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் மோகா புயலோட வேகம் வந்து நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் மழை எவ்வளவு பெய்யுதுன்னா அறுபது சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் மூன்று நாள் அங்க மழை பெய்ய போகுது அறுபது சென்டிமீட்டர் ஏன்னா எல்லாமே நிழல கோட்டு பகுதியில இருந்து அதிகமா நீராவி சுமந்து வருகின்ற காரணத்தினால இந்த பிரச்சனை ஆகவே பருவமழைகள் வெப்ப சன மழையாக தென்மேற்கு பருவமழை காலத்திலும் அணைகள் பகுதிகளில் வலுவாக பெய்யுறது செப்டம்பர் அக்டோபரிலும் இருக்கும் நவம்பர் டிசம்பரில் தென்மேற்கு பருவமழை வலுத்திருக்கும் ஜனவரி மாதம் குளிருக்கிடையே மழை பொழிவு தொடங்கினாலும் தொடரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா கடல் நீரோட்டம் அலாஸ்கா பகுதியை நோக்கியும் இருக்கிற காரணத்தினால அலாஸ்கா உள்ளிட்ட அதாவது ஜப்பானுக்கு வடக்கக்கூடிய பகுதியில் புயல்கள் உருவாகி அமெரிக்காவுக்கு இந்த அண்ணும் பனி புயலையும் பனி பொழிவையும் கொடுக்கும் போது தான் தெரியுது ஆகவே அங்கு உள்ள பாதிப்பு நமக்கும் கொடுக்கும் ஜனவரியில் பனிக்கிடைய மழை பொழிவு இருந்தாலும் பிப்ரவரியிலும் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லாமே கடல் நீரோட்டம் கடல் வெப்பத்தை வைத்து கணிக்கப்படுவது உங்கள் மாநிலையை அறிந்து நீங்கள் வேளாண்மையை திட்டமிடுவது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிற காரணத்தினால நீங்கள் எந்த வானிலை அறிக்கை கேட்டாலும் சரி நம்முடைய வானிலை அறிக்கையை வந்து செல்வகுமார் அப்படின்னு போட்டாலே வெதர் ரிப்போர்ட் போட்டினாலே வரும் வானிலை அறிவியல்னு போட்டாலும் வரும் ஆகவே வானிலை அறிவியல் என்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் எதுக்குன்னா ஆரம்பத்
நேர்கள் அதிகமாயிடுச்சு போன் கால் அதிகமாயிட்டு வழித்தடமே இல்லை அனுப்புறதுக்கு தனியாக ஒரு டிவி சேனல் ஆரம்பித்தா தான் உங்களுக்கெல்லாம் தொண்டு சேர்க்கலாம் போல இருந்துச்சு அதனால ஒரு யூடியூப் வழியாக தான் அனுப்ப வேண்டியிருந்துச்சு ஆப் அனுப்போம் ஆப்பெல்லாம் மலைக்கு சப்போர்ட்டாக இல்லை மலை கிராமங்களுக்கு இதனால் யூடியூப் வழியாக உங்களுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கோம் இதுவரைக்கும் நான் பேசியதில் நேரத்தின் காலத்தின் கருமையின் காரணமாக விரைவாக முடிக்கணுங்கிறதுனால பசியின் காரணமாக மாணவர்களுக்கெல்லாம் நிச்சயமாக கரெக்டாக ஒன்றரை மணிக்குள்ளே சாப்பிட்டு முடித்து அடுத்த செக்ஷனுக்கு வந்துடணும் இதன் காரணமாக விரைவாக சொல்லி முடிச்சுருக்கேன் இதில் ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் கேளுங்க அதுக்கு என பதிலை நான் சொல்ல தயாராக இருக்கிறேன் யாருக்காவது சந்தேகம் மைக் இருக்கா சார் வணக்கம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் சிறுவேலூர் கிராமம் சீனிவாசன் ஐயாவுக்கு வணக்கம் இந்த வறண்ட வானிலை சொல்கிறீங்க மழை சொல்கிறீங்க அது மாதிரி பனிப்பொழிவு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த வருடம் இவ்வளோ பனிப்பொழிவு இருக்கும் இந்த இந்த மாவட்டத்தில் அவ்வளோ பனிப்பொழிவு இருக்குங்கிறத சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஆ பனிப்பொழிவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பனிப்பொழிவு கிடையாது பனிப்பொழிவு பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே தான் பனிப்பொழிவு ஆரம்பிக்கும் ஜனவரியில் பனிப்பொழிவு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது கடந்த ஆண்டு போல் முன்கூட்டியே பனிப்பொழிவு தொடங்கி மழை பொழிவிற்கு இடையூறு கொடுக்கும் என்று இந்த ஆண்டு தெரியல ஏன்னா கடல் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதோட தாக்கத்துக்கும் இதோட தாக்கத்துக்கும் சமமாகி பனிப்பொழிவு வந்து ஜனவரி மாதம் தான் இந்த வருஷம் இருக்கும் போல் தெரியுது அதனால் நவம்பர் டிசம்பர் மழை பொழிவை பாதிக்கும் அளவிற்கு பனிப்பொழிவு இந்த ஆண்டு இருக்காது ஆனால் ஜனவரி மாதம் பனிப்பொழிவு இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அப்போவும் கடல் வெப்பம் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி முப்பது டிகிரியாக இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது வலுவான நிகழ்வு ஏதாவது ஒரு சூப்பர் சைக்கிளோன் மாதிரி ஒரு ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே புயல் உருவாகிறதுக்கு வங்கக்கடல் வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து இங்கே வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு கூட போகலாம் வடக்கு கூட போகலாம் எங்கேயும் போகலாம் வங்கக்கடல் அப்படி ஒரு நிகழ்வு உருவானுச்சுன்னா டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் குறைக்கும் அப்படி ஒன்று உருவாகி சூப்பர் சைக்கிளோனாக உருவானுச்சுன்னா ரொம்ப டெம்பரேச்சரை குறைச்சிடும் அப்படி உருவாகும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் சிஸ்டம் வந்து ஜனவரியில் பனிப்பொழிவுக்கு பின் பிப்ரவரியில் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அந்த வலுவான சிஸ்டம் இல்லாமல் சாதாரண சிஸ்டம் உருவாகும் பொழுது அதிக மழை பொழிவு வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் இருக்குது தாழ்வான பகுதிகளுக்கு இங்கே கிடையாது கடலூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இது மாதிரி கடலோர பகுதிகளுக்கு தாழ்வான பகுதிகளுக்கு இங்கே உள்ள தண்ணி போய் பாதிக்கக்கூடிய மழை பொழிவு இருக்குது இந்த வருஷம் அதே போல் கடலோர பகுதிகளுக்கு பாதிக்கும் மழைகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த சிஸ்டம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சாதாரண சிஸ்டமாக இருந்தாலும் கூட இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி சாதாரண காற்று சுழிச்சு தான் தென் மாவட்டங்களில் பதினஞ்சு இருபது சென்டிமீட்டர் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சென்னையில் மழை இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் பதினெண்டு பதிமூணு பதினாலு சென்டிமீட்டர் அப்படிப்பட்ட மழைப்பொழிவு அருகருகே குறைவாகவும் அருகருகே அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடிய மழைப்பொழிவாக இருந்துச்சு அப்படித்தான் அதாவது வரக்கூடிய நிகழ்வு சென்னையில் முதல்ல சென்னைக்கு ஒரு வெள்ளப்பெருக்கு வந்துச்சு இலங்கைக்கிட்ட ஒரு சின்ன காற்று சுழிச்சு தான் கொஞ்சம் தான் காற்று இருந்துச்சு கல்கட்டாவில் புறப்பட்ட காற்று நெல்லூர் வழியாக நுழைஞ்சு திருவள்ளூரில் நுழைஞ்சு சென்னைக்கு திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரத்தில் நுழைஞ்சு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள நுழைஞ்சு அப்படியே அரியலூர் பெரம்பலூர் கள்ளக்குறிச்சி விழுப்புரம் சேலம் நாமக்கல் திருச்சி திண்டுக்கல் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை வழியாக இலங்கைக்கு போய் அந்த சிஸ்டத்துக்கு போனதுனால அந்த மழைப்பொழிவு சின்ன காற்று சுழிச்சு தான் இருந்துச்சு சென்னை வெள்ளத்தை கொடுத்துச்சு அதே போல் சின்ன நிகழ்வும் அதிக மழை பெறக்கூடிய நிகழ்வாக இந்த வருஷம் நவம்பர் டிசம்பரில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பனிப்பொழிவு ஜனவரியில் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஜனி பனிப்பொழிவு இருந்தாலும் மழை பின் பின்தங்கி அதாவது பிப்ரவரியில் கொஞ்சம் சூடானது பிறகு இந்த பனி விலகிய பிறகு பிப்ரவரியில் பருவம் தப்பிய மழைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது வலுவான நிகழ்வு உருவானால் அந்த பருவம் தப்பிய நிகழ்வு இல்லாமல் போகும் ஜனவரியில் மட்டும் பனிப்பொழிவு இருக்கும் நீலகிரியில் உரை பணி இருக்கும் ஜனவரியில் அதான் இப்போ உள்ள வேலையில் இருக்குது வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருக்கா ஐயா ஜனவரியில் தான் பனிப்பொழிவு அதுக்கும் பனிப்பொழிவு கிடையாது வேறு யாருக்கும் சந்தேகம் வேறு யாருக்கும் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க ஐயா மைக் மைக் ஐயா இப்போ மண்டல வாரியாக நீங்கள் வந்து வானிலை அறிக்கை சொல்லிடுறீங்க இப்போ மாவட்டத்துக்கு மாவட்டம் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா தனித்தனியாக சொல்கிறது வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்கா நன்றி ஐயா கே கேட்பதை வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர்களே கேட்குறாங்க சில பேர் எப்படி நான் காமெடியாக சொல்கிறேன் கோச்சிக்காதீங்க என்னையா குடுங்குடுப்ப போகிற மாதிரி நீ மட்டுக்கு காஷ்மீரில் ஆரம்பித்து ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேட்குறாரு காஷ்மீரில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சொல்லிகிட்டே போகிறீங்களையா நான் எங்கள் ஊருக்கு மட்டும் தனியாக சொன்னால் கொஞ்சம் டக்குன்னு
காரணம் சொன்னா ஏன் எதுக்கு பெய்யும்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு எதுக்கு பெய்யாதுன்னு சொல்றாரு புயல் ஏன் நெருங்கி வந்ததுனால விலகி போனதுனால பெய்யாது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுப்பாங்க அப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுல சேருது மாவட்ட வாரியா சொல்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்னுடைய ஒர்க்க கொஞ்சம் கூட்டணும் நேரத்தை எழுந்திருக்கிற நேரம் இப்பவே மூன்று இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணும் அதாவது முப்பத்தி எட்டு மாவட்டத்துக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு அறிக்கை போடணும் முப்பத்தி ரெண்டு அறிக்கையை நம்ம அப்லோட் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் டைம் எடுத்துக்கோம் ஆனால் அப்லோட் பண்ணுறது கூட ஒரு ஆள் இருக்குது ஆனால் என்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு அறிக்கையை போடுறதுக்கு வந்து நேரம் இருக்காது நிச்சயமாக இதுக்கு இல்லாமல் எங்கெங்க தெரியுமா அறிக்கை கொடுத்துட்ருக்கேன் தமிழ்நாடு வேளாண் பல தமிழ்நாடு வேளாண் அதாவது தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறையோட உழவன் செயலிலையும் தமிழக அரசோட உழவன் செயலிலையும் நம்முடைய வானில் அறிக்கை வருது அவங்க மண்டல வாரியாக வானில் அறிக்கை கேட்டாங்க என்னால் கொடுக்க முடியல மண்டல வாரியான வானில் அறிக்கைன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தலைப்பு மட்டும் தான் மண்டல வாரியாக போட்டிருக்கேன் ஆனால் உள்ள எல்லா மேட்ரும் ஒன்று தான் என்ன முடியல எட்டு மொத்தம் பதினோரு மண்டலம் அவங்க கேட்குறாங்க பதினோரு மண்டலத்தை கொடுக்கும் பொழுது பதினோரு ஆடியோ போட வேண்டியிருக்கு நம்ம நம்ம ஆடியோ ஒன்று போட வேண்டியிருக்கு அது இல்லாமல் நம்முடைய ஈரோடு மாவட்டத்தில் சக்தி சுகர்ஸ் லிமிடெட்ஸ் இருக்குல்ல ஏபிடி பார்சல் அவங்களோடது ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது அவங்க விவசாயிகள் எங்கள் மாவட்டம் மட்டுமாவது கொடுங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணி வீடு தேடி வந்து கேட்டாங்க அவங்களுக்கு அறிக்கை கொடுக்குற அப்புறம் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்காக ஒரு தனி அறிக்கை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க வானிலை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இன்னும் இன்னும் டீப்பாக போய் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வேளாண்மை கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் சென்னையில் படிக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் ஒரு அறிக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே நோ காஸ்ட் எதுவுமே இல்லை தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் சாரி தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறைக்கு கூட எழுதி வாங்கிட்டாங்க இதற்காக நான் எந்தவித பணப்பயனும் அடைய கேட்க மாட்டேன் என்று எழுதி வாங்கி கொண்டு தான் நான் அந்த வானிலை அறிக்கை கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆகவே அதற்கு ஒரு பதினோரு அறிக்கை நமக்கு ஒரு மூணு அறிக்கை அப்புறம் இன்னும் நான் ரிட்டர்ட் ஆகிட்டேன் நிச்சயமாக கொடுப்பேன் இன்னொரு பத்து வருஷம் இருக்குது ரிட்டர்ட் ஆகிட்டேன்னு கொடுத்துருவேன் முயற்சி பண்ணுறேன் முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த லீவ் விளையாத முயற்சி பண்ணுறேன் முடிந்த அளவுக்கு உங்கள் மாவட்டம் எந்த மாவட்டங்க அரியலூரா அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு நிச்சயமாக அடிக்கடி அரியலூர் மாவட்டத்துக்கு கொடுக்கணும் அங்கே தான் பருவந்த பெய்ய மழை நிறைய பெய்யுது இப்போ பாருங்கள் அன்றைக்கி போன பிப்ரவரி மழை ஏப்ரல் மே மழையெல்லாம் அறுவடை நேரத்தில் புரிஞ்சிடுச்சு இப்போ கிருஷ்ணகிரியில் அறுவடை நேரத்தில் புரிஞ்சிடுச்சு அன்றைக்கி அதே போல் அறுவடை நேரத்தில் பருவந்த பெய்ய மழை அரியலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்லாம் அதிகமாக புரிஞ்சு சேதப்படுத்தி ஆலங்கட்டி மழையை புரிஞ்சு மல்லி இப்போ வந்து இந்த சாமந்தி பூவே இல்லை சாமந்தி பூவே கடந்த ஒரு வாரமாக அழிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ மழை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நிச்சயமாக உங்களுடைய விவசாயிகள் கோரிக்கை என்று நிச்சயமாக ஒரு மண்டல வாரியாவது ஒரு நாலு நாலு மூணு மூணு மாவட்டமாக பிரித்தாவது வழங்குகிறேன் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்